అందరి జీవితాల్లో మార్పు తేవాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తానని నవరత్నాల అమలుతో పేదల సంఖ్యలు తెరవాలని ఆరాటపడుతున్నానని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు విద్యను నినాదంగా కాకుండా ప్రాథమిక హక్కుగా మారుస్తానని చెప్పారు రెండా రెండు పేజీలతో తాము ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను రూపొందించామన్నారు శాసనసభలో పలు అంశాలపై సీఎం సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు పిల్లలను బడికి పంపే ప్రతి తల్లి చేతికి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తామని జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు ఇక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధ్యక్షతన ప్రగతి భవన్ లో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు మంత్రివర్గంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సీఎం కేసీఆర్ స్వయంగా వెల్లడించారు ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలతో కొనసాగించాల్సిన సంబంధాలు రాబట్టాల్సిన ఫలితాలు తద్వారా రాష్ట పురోగతికి దోహదపడే అంశాలపై కేబినెట్ లో విస్తృతంగా చర్చించినట్లు సీఎం వెల్లడించారు ఏపీతో చాలా స్నేహపూర్వకమైన ప్రేమపూర్వకమైన ఉల్లాసభరితమైన సంబంధాన్ని కొనసాగించాలని కేబినెట్ స్పష్టమైన అవగాహనతో కూడిన నిర్ణయానికి వచ్చిందన్నారు ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలతో తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య మంచి వాతావరణం ఏర్పడిందన్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఆహ్వానించాల్సిన అవసరం లేదని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు గతంలో మిషన్ భగీరథ ప్రారంభోత్సవానికి పిలిచిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు ఆయన కేంద్రం నుంచి ఒక్క పైసా అదనంగా రాలేదని విమర్శించారు ప్రతి దానికి ప్రధానిని పిలుస్తామా అన్నిటికీ పిలవాలా సంతృప్తిగా నేను ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నానన్నారు మేం ఎన్డీఏతో భాగస్వాములం కాదు ఈ విషయం ప్రపంచానికి తెలుసన్నారు గతంలో మోదీ ప్రధాని అయ్యాక ప్రతి అతి కఠినంగా నిందించిన వ్యక్తి తనే అని కేసీఆర్ గుర్తు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఉప సభాపతిగా కోన రఘుపతి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఆయన ఒక్కరే నామినేషన్ దాఖలు చేసినందున ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైందని స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం ప్రకటించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు ఉప సభాపతి రఘుపతిని సభా స్థానం వరకు తీసుకెళ్లి స్పీకర్ చైర్లో కూర్చోబెట్టి అభినందనలు తెలిపారు అనంతరం అధికార ప్రతిపక్ష సభ్యుల ఉప సభాపతికి అభినందనలు తెలిపారు గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల నియోజకవర్గం నుంచి కోన రఘుపతి గెలుపొందారు తెలంగాణలో నిర్మిస్తున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై తమకు అనుమానాలున్నాయని బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ అన్నారు ఏపీ అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ వద్ద ఆయన మాట్లాడారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి సీఎం జగన్ వెళ్లే ముందు తన అనుమానాలను నివృత్తి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఆయన నిఖర జలాలు లేకుండా కాళేశ్వరం నిర్మిస్తే ఎగువన ఉన్న ఏపీకి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు అందుకే ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఈ విషయంలో స్పష్టత ఇవ్వడం మంచిదన్నారు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ప్రస్తుత ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తోందని మాధవ్ వ్యాఖ్యానించారు ప్రత్యేక హోదాకు పారిశ్రామిక రాయితీలకు సంబంధం లేదని హోదాకు అవకాశం లేనప్పుడు ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ నిరోధిక వంగ వాయిదా పడింది ఐదు రోజుల పాటు ఈ సమాపేశాలు కొనసాగాయి చివరి రోజు రాష్టానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలంటూ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు దీనిపై సభలో వాడి వేడి చర్చ జరిగింది అనంతరం సభను నిరోధికంగా వాయిదా వేస్తున్నట్లు సభాపతి తమ్మినేని సీతారాం ప్రకటించారు ఐదు రోజుల పాటు కొనసాగిన సమాపేశాలు పంతొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాల పాటు శాసనసభ జరిగింది తొలి రోజు సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారాలు రెండో రోజు స్పీకర్ ఎన్నిక చేపట్టారు మూడో రోజు గవర్నర్ నరసింహన్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు నాలుగు ఐదు రోజుల్లో గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ చేపట్టిన చర్చలో పలువురు సభ్యులు మాట్లాడారు
ఎంఆర్ కేసులో నిందితుడుకు ఈడి సమన్లు జారీ చేసింది జులై పన్నెండున విచారణకు హాజరు కావాలని పన్నెండు మంది నిందితులను ఆదేశించింది కోనేరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కోనేరు మాధు కోనేరు ప్రదీప్ తుమ్మల రంగారావు సునీల్ రెడ్డి శ్రీకాంత్ జోషి విజయ రాఘవ ఎంఆర్ హిల్స్ టౌన్షిప్ ఎంఆర్ ఎంజీఎఫ్ స్టైలిష్ హోమ్స్ ఆశ్రాథీన్ ప్రాజెక్ట్ సౌత్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ కు సమన్లు జారీ చేసింది విచారణ నుంచి ఐఏఎస్ అధికారి బిపి ఆచార్యకు ఈడి మినహాయింపునిచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులకు వీక్లీ ఆఫ్ విధానం అమలుపై స్పష్టత వచ్చింది ఈ రోజు నుంచి వీక్లీ ఆఫ్ అమల్లోకి వస్తుందని శాంతి భద్రతల అదనపు డీజీ రవిశంకర్ అయ్యనార్ తెలిపారు పోలీస్ శాఖలో వారాంతపు సెలవులు ఇవ్వాలనే సీఎం జగన్ నిర్ణయంపై డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఆధ్వర్యంలో చర్చలు జరిపినట్లు ఆయన వెల్లడించారు వీక్లీ ఆఫ్ లపై మొత్తం పంతొమ్మిది నమూనాలను ఎంపిక చేసినట్లు చెప్పారు యూనిట్ అధికారులు ఏదో ఒక నమూనాను ఎంపిక చేసుకోవచ్చని అయ్యనార్ వివరించారు ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో మొదటిసారి ఎన్టీఏ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒకే దేశం ఒకేసారి ఎన్నికలు నినాదం తెరపైకి వచ్చింది దీనిపై సంప్రదింపులు జరిపినప్పటికీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు తాజాగా ఆ అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది మోదీ నేతృత్వంలో ఎన్టీఏ రెండోసారి అధికారం చేపట్టిన నేపథ్యంలో మరోసారి దీనిపై సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు ఈ మేరకు ప్రధాని నేతృత్వంలో అఖిలపక్ష భేటీ జరగనుంది ప్రధాని అధ్యక్షతన పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో ఈ భేటీని ఈ రోజు నిర్వహించనున్నారు పార్లమెంటు సమావేశాల్లో భాగంగా నేడు స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ల ఎంపిక నిర్వహించనున్నారు రేపు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్టపతి ప్రసంగం ఉంటుంది జులై ఐదున పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ ను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు సభ సజావుగా జరిగేందుకు సహకరించాలని ఇప్పటికే విపక్షాలను కేంద్రం కోరింది అయితే దేశంలో పెరుగుతున్న రైతు నిరుద్యోగ సమస్యలపై సభలో చర్చించాలంటూ విపక్షాలు పట్టుబడుతున్నాయి దీంతో విపక్షాలు లేవనెత్తే ప్రతి అంశంపై చర్చకు సిద్దంగా ఉన్నామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది రేపటి నుంచి రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి లోక్సభ స్పీకర్గా ఓం బిర్లా ఎన్నిక దాదాపు ఖరారైంది ఎన్డీఏ పక్షాల మద్దతుతో బీజేపీ ఎంపీ ఓం బిర్లా లోక్సభ స్పీకర్ పదవికి నామినేషన్ వేశారు రాజస్థాన్లోని కోటా పార్లమెంటు స్థానం నుంచి రెండుసార్లు ఎంపీగా గెలిచిన ఆయనకు పది పార్టీల నుంచి మద్దతు లభించింది బిర్లా అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరిచిన పార్టీలో బిజు జనతాదళ్ వైసీపీ కూడా ఉన్నాయి ఈరోజు స్పీకర్ ఎన్నిక ప్రక్రియ జరుగుతుంది బీజేడీ శివసేన అకాలీదళ్ నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ లోక్ జనశక్తి పార్టీ వైసీపీ జేడీయూ అన్నాడీఎంకే అప్నాదల్ పార్టీలు లోక్సభ స్పీకర్గా ఓం బిర్లా అభ్యర్థిత్వానికి మద్దతు తెలుపుతూ నోటీసులు ఇచ్చారు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి తెలిపారు జమ్మూ కశ్మీర్ ఉగ్రవాదులతో జరుగుతున్న వరుస ఘర్షణల్లో భద్రతా సిబ్బంది మరణిస్తున్న అంశంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది వెంటనే పటిష్ట చర్యలు చేపట్టి ఉగ్ర మోకల ఆకడాలకు అరికట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సూచించారు భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉగ్రదాడులు జరగకుండా మోదీ ప్రభుత్వం నిఘా విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు పుల్వామా జిల్లాలో ఉగ్రవాదులు జరిపిన ఐఈడి దాడిలో తొమ్మిది మంది జవాన్లు గాయపడిన నేపథ్యంలో రాహుల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు
పదిహేడవ లోక్సభలో కాంగ్రెస్ పక్ష నేత ఎవరన్న దానిపై ఎట్టకిలకు తెరపడింది బెంగాల్ కు చెందిన పార్టీ సీనియర్ నేత అధీర్ రంజన్ చౌదరి లోక్సభలో పార్టీ నాయకుడిగా వ్యవహరించనున్నారు గత కొన్ని రోజులుగా ఈ పదవికి ప్రముఖంగా వినిపించిన పేర్లలో అధీర్ కూడా ఉన్నారు తొలుత రాహుల్ గాంధీయే ఈ పదవి చేపట్టే అవకాశం ఉందని ఊహాగానాలు వచ్చినప్పటికీ అధీర్ రంజన్ చౌదరిని పార్టీ ఎంపిక చేసింది శశిధరూర్ మనీష్ తివారీ కె సురేష్ కూడా రేసులో ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరిగింది ఎన్డీఏకు లోక్సభలో మూడు వందల యాభైకి పైగా మెజారిటీ ఉందని గుర్తు చేసిన శివసేన పార్టీ అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది జూన్ పదహారున ఆ పార్టీ అధినేత ఉద్దవ్ ఠాక్రే తన కుమారుడు ఆదిత్య ఠాక్రే పద్దెనిమిది మంది పార్టీ ఎంపీలతో కలిసి అయోధ్యలోని రామ్ లల్లా మందిరాన్ని సందర్శించి రామ మందిర నిర్మాణం కోసం డిమాండ్ చేశారు ఈ నేపథ్యంలో శివసేన తమ పత్రికా స్థాపనలో ఈ విషయంపై ఓ కథనం రాసుకొచ్చింది లోక్సభ ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తరువాత ప్రధాని మోదీ పార్లమెంటు సభ్యులందరికీ మొదటిసారిగా విందు ఏర్పాటు చేశారు ఈ మేరకు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి ద్వారా రాజ్యసభ లోక్సభ సభ్యులకు ఆహ్వానం పంపించారు జూన్ ఇరవైన సాయంత్రం ఏడు గంటలకు న్యూఢిల్లీలోని అశోక హోటల్లో విందు ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రహ్లాద్ జోషి తెలిపారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ యోగా డే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కి ముందుగా యానిమేటెడ్ యోగాసనాల సిరీస్ విడుదలలో భాగంగా ఈరోజు సేతు బంధనాసం గురించి తెలియజేశారు దీనిలో ఆసనం వేసే విధానం దాని వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఆసనం వేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరించారు పీఎం మోదీ యోగాసనాల సిరీస్ లో రోజుకు ఒక ఆసనం గురించి వివరించనున్నారు పీఎం అధికారిక ట్విట్టర్ అకౌంట్ వేదికగా ఈ వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసిన తరువాత ఆ పార్టీలోకి తృణమూల్ వలసలు ఎక్కువ కావడంపై పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఘాటుగా విమర్శలు చేస్తారు పార్టీని వీడి వెళుతున్న నాయకులను అవినీతి దురాస పరులని విమర్శలు చేయడంతో పాటు బీజేపీ చెత్త ఏరుకుంటుందని దీది మండిపడ్డారు ఆ ద్రోహుల స్థానాన్ని నిబద్దత కలిగిన వ్యక్తులతో భర్తీ చేస్తానని వెల్లడించారు గత నెలలో సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడైన దగ్గర నుంచి తృణమూల్ నుంచి ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఐదు మున్సిపాలిటీలకు చెందిన కౌన్సిలర్లు బీజేపీలో చేరారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మధ్యప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దిగ్విజయ్ సింగ్ కు పంతొమ్మిదేళ్ల క్రితం నాటి కేసులో విముక్తి లభించింది ఈ మేరకు ఆర్థిక నేరాల విభాగం క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది సరైన ఆధారాలు లభించకపోవడంతో కేసును మూసివేస్తున్నట్లు ఆర్థిక నేరాల విభాగం డైరెక్టర్ జనరల్ వెల్లడించారు భోపాల్లోని ఆర్కేడిఎఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలు అక్రమంగా పన్నెండు మందికి సీట్లు కేటాయించారని అప్పట్లో దిగ్విజయ్ సింగ్ పై కేసు దాఖలైంది ఏఈఎస్ బీహార్లో తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమవుతోంది ఇప్పటి వరకు ఈ వ్యాధితో నూట తొమ్మిది మంది చిన్నారులు మరణించారు ఈ వ్యవహారంలో బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ పై సుప్రీంకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాధ్యం దాఖలైంది ఆ వ్యాధ్యంలో పిటిషనర్ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్దన్ బీహార్ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మంగళ్ పాండే కేంద్ర మంత్రి అశ్విని చౌబే పేర్లను కూడా చేర్చారు దీనిపై జూన్ ఇరవై ఆరున విచారణ జరగనుంది
తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో నీటి కొరతతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు తీవ్రమైన నీటి కొరతతో సతమతమవుతున్నారు ప్రజలు నీళ్ల ఇబ్బందులు రోజు రోజుకు తారాస్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి తాగునీళ్లకే కాదు కనీస అవసరాలకు కూడా నీరు దొరకడం అక్కడ గగనంగా మారింది నీళ్లు లేవనే కారణంతో హోటళ్లు మెస్లను నడపలేక వాటి యజమానులు చేతులెత్తేస్తున్నారు పలు ఐటీ కంపెనీలు నీటిని సాకుగా చూపించి బాత్రూంలను సైతం మూసివేస్తుండటంతో అందులో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు చెన్నై ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటడం పట్టణానికి నీటిని అందించే జలాశయాలు చుక్కనీరు లేకపోవడంతో నీటి ఎద్దరి ఏర్పడిందని అధికారులు వెల్లడించారు ఐసిస్ ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన ముగ్గురిని తమిళనాడులో కోయంబత్తూరులో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు వీరిని స్థానిక కోర్టులో హాజరు పరచుగా న్యాయం కోసం ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది వరకు జుడిషియల్ కస్టడీ విధించింది వీరంతా కోయంబత్తూరులో ఉగ్రదాడులకు కుట్ర పన్నుతున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు నిఘా అధికారులు ప్రార్థనా మందిరాలే లక్ష్యంగా దాడులకు కుట్ర పన్నినట్లు భావిస్తున్నారు ఐసిస్ భావజాలానికి ఆకర్షితులైన ఈ ముగ్గురు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే వీడియోలు చూస్తున్నారని అంతేకాకుండా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే కొన్ని పత్రాలను తమిళంలోకి అనువదించి స్థానికులను ఉగ్రవాదం వైపు మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్లో నమోదు చేశారు గత ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన శ్రీలంకలో జరిగిన బాంబు దాడిలో పాల్గొన్న వారితో ఈ ముగ్గురికి సంబంధాలుండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు జపాన్లోని ఈశాన్య ఐలాండ్ హోన్లను భూకంపం కుదిపేసింది ఆరు పాయింట్ ఐదు తీవ్రతతో స్తంభించిన ఈ భూకంపంతో ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు వీధుల్లోకి వచ్చి పరుగులు తీశారు సముద్రపు అలలు ఎగసిపడ్డాయి సముద్రం అల్ల కల్లోలంగా మారింది వెంటనే స్పందించిన ప్రభుత్వం సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది భూకంపం కారణంగా స్తంభించిన నష్టం విలువ ప్రస్తుతానికి తెలియరాలేదు జపాన్ సముద్రంలో ఏడు మైళ్ల లోతున భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా బుల్లెట్ ట్రైలు సేవలను నిలిపివేశారు జపాన్ ఉత్తర తీర ప్రాంతం మొత్తం సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం ప్రజలను వెంటనే ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని ఆదేశించింది